utilizzo di un deviatore come interruttore unipolare. Abbiamo osservato che il deviatore è un componente più sofisticato rispetto al semplice interruttore unipolare. Il deviatore è infatti dotato di tre contatti, mentre l'interruttore unipolare è dotato di soli due contatti. Tuttavia, il deviatore può essere degradato a semplice interruttore. Questo può essere utile in quei casi in cui si dispone di un deviatore, ma è necessario l'impiego di un interruttore. Lo schema di questa figura dimostra che, lasciando inutilizzato uno dei due contatti mobili del deviatore, in questo caso il contatto in alto, si riesce ad impiegare il deviatore come interruttore unipolare. È importante osservare che il contatto da lasciare inutilizzato non deve essere quello permanentemente collegato alla levetta conduttrice. Quando premiamo il deviatore, come in questo caso, cambia la posizione della levetta conduttrice. E quindi si stabilisce un collegamento del conduttore di fase verso il contatto della lampadina, che di conseguenza si accende. Se premiamo una seconda volta l'interruttore, il collegamento di fase viene interrotto e la lampadina risulta spenta. Questo è proprio il funzionamento illustrato nel caso di un interruttore unipolare e per tale motivo possiamo affermare che i due schemi, questo appena analizzato e quello dell'interruttore unipolare, sono del tutto equivalenti.